don't forget to click subscribe. So here we are again, as you can see, I just cut my hair because I want to bring out the best version of me. It's a marker of change. I believe that our hair is one of the most aspects of our expression of who we are. So new beginning, new life, new me. So eto naman tayo guys, ang gagawin natin today is magbibigay tayo ng 10 tips on how to move on. First tip is forgive yourself. How can you forgive others if you don't forgive yourself first? So, patawarin mo muna yung sarili mo. Patawarin mo yung sarili mo kung naisip mong nagkulang ka, kung naisip mong may mali kang nagawa, kaya ka niya iniwan. Forgive yourself first bago ka magpatawad ng ibang tao. May saying nga tayo, be careful when a naked person offers you a shirt. Pag sinabi mo sa friends mo na nagpatawad mo na yung ex mo, pero sa sarili mo mismo, hindi mo magawa. Hindi yung totoo. Hindi mo mapapatawad ng ibang tao hanggang hindi mo napapatawad yung sarili mo. Forgiveness begins within yourself. Patawarin mo muna yung sarili mo bago ka magpatawad ng ibang tao. Second, i-convert mo yung anger mo into passion. Kung may passion ka, dancing, singing, modeling, acting, painting, drawing, etc., etc., i-convert mo yung anger mo sa kanya into passion. Kung galit ka sa kanya, i-convert mo into good thing. Gawin mo yung passion mo, doon ka mag-focus para mas maging better ka. At kung galit ka sa kanya at sa kanya mo binubuhos yung galit mo, walang mayayari sa'yo, magiging bitter ka. So make yourself better. Make yourself better, not bitter. Third, huwag mong isipin yung mga masasayang alaala. The more na iniisip mo yung mga masasayang alaala mo, the more na may miss mo siya, the more na magbebeg ka sa kanya to stay, the more na mga kang tanga. So, huwag mo iisipin yung mga masasayang alaala nyo. Paano? Fourth, make yourself busy. Magpaka-busy ka. Magpaka-busy ka sa passion mo, magpaka-busy ka sa friends mo, magpaka-busy ka sa relatives mo, magpaka-busy ka sa family mo, magpaka-busy ka sa studies mo, sa work mo. Make yourself busy para makalimutan mo siya, para makalimutan mo yung mga masasayang alaala mo sa kanya. The more na iniisip mo yung mga masasayang alaala mo sa kanya, the more na maaalala mo siya, the more na maaalala mo yung sakit, the more na mamimiss mo siya, the more na magmumukha kang tanga. Fifth, forgive him or her. Paano mo mabubuo ulit yung sarili mo pag hindi mo pa siya napapatawad? Kailang patawarin mo siya. Gawin mo to para sa sarili mo, hindi para sa kanya o para sa ibang tao. Buuin mo yung sarili mo sa pamamagitan ng pagpapatawad sa sarili mo at pagpapatawad sa kanya. Sixth, find a source of happiness. Bago pa siya dumating sa buhay mo, ano yung happiness mo? Passion mo? Yung dancing mo? Slinging? Acting? Modeling? Drawing? Painting? or friends, or family. Ano ba yung happiness mo bago siya dumating sa buhay mo? Hanapin mo ulit yun. Yung happiness na yun. Masaya ka naman, di ba? Bago siya dumating sa buhay mo. So, isipin mo, ano yung nagpapasaya sa'yo bago siya dumating sa buhay mo? Gawin mo ulit yun. Seventh, acceptance. Tanggapin mo. Tanggapin mo sa sarili mo na hindi na siya babalik. Tanggapin mo sa sarili mo na iniwan ka na niya. Tanggapin mo sa sarili mo na may iba na siya. Tanggapin mo sa sarili mo na wala nang kayo. Kasi the more na nag-hope ka pa na babalik at babalik pa siya, the more na magmumukha ka lang tanga na hindi na siya babalik sa'yo. Tanggapin mo sa sarili mo na wala na. Tanggapin mo sa sarili mo na wala nang kayo. Huwag ka nang umasa pa. Eight, huwag kang bumalik sa dating ikaw. Kasi pag bumalik ka sa dating ikaw, baka maulit-ulit yung nangyari ngayon. Baka maulit-ulit yun. May bago na kasing ikaw eh, na mas matatag, na mas matalin sa pag-ibig, na mas natuto. So pag bumalik ka sa dating ikaw, baka maulit-ulit yung nangyari ngayon. So wag kang bumalik sa dating ikaw. May bago ng ikaw. Mas matatag ka, mas matalin sa pag-ibig, mas, mat mas natuto ka na. Mag-focus ka sa bagong ikaw. Kasi sinasabi nila, gusto kong bumalik sa dating ako. Gusto kong bumalik sa dating ako nung wala pa kami. So pag bumalik ka sa dating ikaw, mauulit at mauulit yung nangyari sa'yo ngayon. Huwag na. Huwag ka nang bumalik sa dating ikaw. Number nine, maging handa sa panibagong pag-ibig. So maging handa ka. Maging open ka. Open ka. Tanggap ka. Kung babae ka, tanggap ka ng mga maliligaw sa'yo, tanggap ka at busisiin mo sila isa-isa, busisiin mo. Tingnan mo mabuti kung talagang sincere sila sa'yo dahil ngayon, mas matalino ka na, mas natuto ka na, at mas alam mo na ang dapat at di dapat gawin sa pag-ibig. Maging open ka, maging handa ka, kasi at the end of the day, masasabi mong hindi ka talo. 
Kasi alam mo na eh, alam mo na yung mga dapat at hindi dapat gawin kung sinong totoo at sinong hindi. And number 10, love is repaid by love alone. Pag napatawad mo na yung sarili mo, napatawad mo na siya, tanggap mo na lahat-lahat, masaya ka na ngayon, buo ka na ulit, pwede ka na magmahal ulit ng panibago. At sa panibago yun, I'm sure mas genuine yung nararamdaman nyo sa isa't isa. Dahil alam mo na, dahil okay ka na, dahil buo ka na ulit, alam mo na yung mga dapat at di dapat gawin, mas natuto ka na. Nasa tamang tao ka na ngayon. Mas wiser na yung decisions mo in life. At the end of the day, wala ka ng pagsisisihan. Dahil ginawa mo na yung tama. Nasa tamang tao ka na, nasa tamang direction ka na, right place, right person, right time. And I'm sure, magiging happy ka. Yun po yung 10 tips ko sa inyo guys. And sana mag-subscribe po kayo sa channel ko, Dennis Frias. Hit the notification bell for more updates. Sa so, ulitin po, thank you so much. Bye-bye.